আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু आवर চ্যানেল আজকে আমি আপনাদেরকে বানাইয়ে দেখাবো চিকেন শর্মা সো এই শর্মা আমরা ছোট বড় সবাই পরিচিত বিভিন্ন তারকিস রেস্টুরেন্টগুলোতে এগুলা সার্ভ করা হয় তো আজকে আমি গরে কিভাবে আপনারা শর্মা বানাবেন এটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এবং সাথে সাথে দুইটা স্পেশাল সস বানাইয়ে দেখাবো একটা হলো এজমি সস আর একটা হইল গীতাহিনী সস এই দুই সসের সমন্বয়ে আমরা আজকে এই চিকেন শর্মাটা বানাবো তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দেই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকবেন তো আমি দুইটা সস বানাবো এবং চিকেন শর্মা মেরিনেট করে চিকেন শর্মা বানাবো যেটা অনেক পছন্দের একটা খাবার আমরা সবাই ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করি তো এই হইলো আমার ইনগ্রিডিয়েন্টস এখানে আমি কিছু কয়েকটা চিকেন থাই পিস নিছি প্রায় সিক্স পিস চিকেন থাইটা আমরা আনছিলাম আয়না আমরা বনটা কাইটা ফেলে দিছি এই বনটা যখন কাইটা ফেলে দেওয়া হয় তখন এইভাবে হয় এখন আমি এই থাইগুলা আমি এখন মেরিনেট করতেছি তো এই মেরিনেটের মধ্যে আমি এখানে পাপরিকা পাউডার জিঞ্জার পাউডার এরপরে গরম মশালা এরকম আমার ইনগ্রিডিয়েন্টসের সব কিছু লেখাও আছে ব্ল্যাক পেপার সব কিছু মিক্স করে আমি এটার এটারে মেরিনেশন করব তো এটা আসলে ছোট বড় সবারই পছন্দ বিভিন্ন টার্কি শপের দোকানে আপনারা গেলে দেখবেন শর্মাগুলো খুব দেখা যায় তো আজকে আমি এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হইল যে আপনারা এটা ঘরে কিভাবে বানাইতে পারেন আর এটা বানাইলে পরে হবে কি এটা যে কোনো সময় আপনি প্যাক লাঞ্চেও দিতে পারেন বাচ্চাদেরও পছন্দ যে কোনো সময় আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন লাঞ্চ হিসাবে ইউজ করতে পারেন তো বানানো জানা থাকলে চিকেন শর্মা আমরা সব সময় দেখি বানানো জানা থাকলে কিন্তু আমরা সহজে এটা বানাইতে পারি আর এটা বানাইতে গিয়ে আপনার খুব বেশি একটা সময় নষ্ট হবে না অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা বানাইতে পারবেন তো এখন আমি এই মেরিনেশন করে নিয়েছি আমার চিকেনগুলো মেরিনেশন করা গেছে এখানে আমি এখন ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিব যতক্ষণ রাখা যায় যত বেশি রাখা যায় তত ভালো আমি তো মিনিমাম দুই তিন ঘন্টা রাখা লাগবে রাখলে সবগুলো ইয়ে হবে এখন স্টেপ টুতে দেখাবো আমি এই প্রথমে তাহিনি সসটা কিভাবে বানানো হয় তাহিনি সসটা বানানোর জন্য আমি এখন কিছু সিসমিট নিছি তো এটা আমি এখন কিছু ব্রাউন করব আসলে এই এটা আমি আমাদের গড়ের যে জয়োজনের জন্য আমি এই সৌমাটা বানাবো এটার উপর ভিত্তি করে আমি এখানে সসটা বানাবো সসটা বেশি হয়ে গেলে এগুলা ফ্রেশ খাইতে হয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি কিন্তু খুব বেশি একটা করি নাই আমি যেতে সসটা আজকের দিনে শেষ হয়ে যায় এই জন্য এতটুকু করছি আমি সো এইখানে আমি দুই টেবিল স্পুন আমি এই সেসিমের সিট নিছি নিয়ে ওইটা এখন এখন আমি ব্ল্যান্ড করব সো ব্ল্যান্ডটা খুব ভালো করে যাতে মিহি হয় পাউডারের মতো হয় এটা আমি ব্ল্যান্ড করব এটা আমি প্রথমে রোস্ট করে নিছি আপনারা সবাই দেখছেন কিছু আমরা গোল্ডেন ব্রাউন করছি একটু রোস্ট করছি রোস্ট করার পরে এই এই পাউডারটা আমি এখন দিয়ে আমি এই তাহিনি সসটা বানাব সো এখন আমি এটার মধ্যে এই পাউডারের মধ্যে আমি কিছু অলিভ অয়েল তেল ইউজ করব কীভাবে বানাইতেছি আপনারা দেখেন খুবই ইজি এবং এত গ্রান আমি যে সময় এটা বানাই মানে এটার গ্রানে পুরো গর ইয়ে গেছে যারা এই সিটগুলো চিনেন এই সিটগুলো সম্বন্ধে অনেক বার্গারের সময় অনেক সময় উপরে থাকে এখন আমি এখানে ওয়ান টেবিল স্পুন আমি অলিভ অয়েল ইউজ করছি ইউজ করে এরকম আমি একটু স্প্রেড করে নিছি ভালো করে তারপরে আমি টু টেবিল স্পুন ইয়োগেট ইউজ করলাম তারপরে আবার একটু মিক্স করলাম খুবই মজা লাগবে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করবেন এখানে কিছু ব্ল্যাক পেপার দিতেছি অবশ্যই অবশ্যই আপনারা করবেন কিছু সল্ট স্বাদ মতো সল্টও দিবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন এটা জীবনে না হয় একবারও আপনারা ট্রাই করবেন এই সসটা যেভাবে আমি বানাইছি এইভাবে সসটা বানাই চাই ট্রাই করবেন আর এটা শর্মার সাথে যখন এই সসটা আপনি ইউজ করবেন ও ফো আপনারা ইউজ করার পরে দেখবেন খাওয়ার পরে বুঝবেন আপনাদের কীরকম লাগতেছে আর যদি এটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আমার চ্যানেলে আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কীরকম লাগলো এখন আমি বানাবো এজমি সস 
তো এজমি সস্য বানানোর জন্য আমি আবারও বলতেছি আমি এখানে আমি কিন্তু বেশি একটা সস বানাবো না আজকে কারণ আজকে আমার আমরা চারজন মিলে পাঁচজন মিলে খাবো এই জন্য আমি অল্প বানাই দিছি এই জন্য আমি সব কিছু অল্প করে দিছি এখানে দেখেন একটা ক্যাপসিকামের আমি হাফ দিছি দিয়ে এটা আমি রোস্ট করছি একটু গ্রিল করছি গ্রিল করার পরে উপর থেকে এইরকম আমি যেটা ইয়ে হয়ে গেছে একটু জ্বলে গেছে তো এইরম এইরম করলেই গ্রানটা ভালো আসে তো পুরা কুক করি নাই আমি কিছু গ্রিলের মতো কইরা তারপরে ওইটা আমি এখন আমি ব্লেন্ডার করব সো ব্লেন্ডের মধ্যে দিতেছি এই ব্লেন্ডের ব্লেন্ডারের মধ্যে দিয়ে এখন আমি এটার সুন্দর করে ব্লেন্ড করব সাথে আমি কিছু রেড অনিয়ন ইউজ করছি কিছু খুব ক্রাঞ্চি টমেটো ইউজ করছি কিছু ব্ল্যাক পেপার ইউজ করছি কিছু সল্ট ইউজ করছি আর আমি ফ্রেশ লেমন কিছু ইউজ করছি তারপরে আমি কিছু অলিভ অয়েল প্রায় এক টেবিল স্পুনের মতো অলিভ অয়েল আর এখন যেটা দিচ্ছে নি টেবিল কি পাসলি পাসলি না তাহলে করিয়নটা দিয়ে দিবেন অত অসুবিধা না কিন্তু পাসলিটা হইলে গ্রানটা একটু ভালো আসে এই ইজমি শেষের জন্য পাসলিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যাদের হাতের নাগালের কাছে পাসলি নাই তারা কিন্তু করিয়নটা ইউজ করে নেবেন তারপরে এই সসটা আমি বানিয়ে ফেললাম এত ভালো লাগবে এই সসের সাথে যদি আপনারা চিকেন শর্মা খান খুব খুব নাইস লাগবে তো ওই দিকে আমি মেরিনেশনের জন্য রাখছিলাম চিকেন আর এখন আমি সসটা বানিয়ে ফেললাম এই ইজমি সসটা হইল খুবই মজাদার আপনারা যখন খাবেন খাওয়ার পরে অবশ্যই বুঝবেন অবশ্যই আপনারা লাইক করে জানাইবেন কমেন্ট করে জানাইবেন আর লাইক করবেন এখন আমি ফ্রাই প্যানে কিছু অলিভ অয়েল কিছু স্প্রেড করতেছি আমার ওই চিকেনটা এখন আমি শর্মা বানাবো প্রথমে গ্রিল করব তারপরে আমি বানাবো তো আমি এখন ওই মেরিনেশন থেকে বাইর করতেছি আমার চিকেনগুলা তো অলরেডি কয়েক ঘন্টা মেরিনেশন হয়ে গেছে তারপরে এখানে আমি এই রকম দিতেছি গুড তারপরে এটা আমি ইয়ে করবো এই চিকেন শর্মাটা আপনারা যে কোনো অকেশনে ইউজ করতে পারেন অনেক সময় যারা কাজে যান তারা যদি একটা রাব বানাইয়া আপনারা নিয়ে যান কাজের মধ্যে তাইলে ওইখানেও খাইতে পারবেন অনেক সময় চিকেন এই শর্মাগুলা অনেক সময় ঠান্ডাও খাওয়া যায় এত অসুবিধা কিছু হয় না তো বা যারা কাজ যাদের কাজে গরম করার ব্যবস্থা আছে তারা গরম করে নিতে পারেন তো এটা একটা আইডিয়াল একটা পারফেক্ট আইটেম হইল আপনি প্যাক লাঞ্চে বাচ্চাদেরকে দিতে পারেন বা যে কোনো আপনার অনুষ্ঠানে আপনি এগুলা কিন্তু সার্ভ করতে পারেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ বিভিন্ন টার্কি শপে আমরা যাই এই সমাগুলা খাওয়ার জন্য গেলেই আমরা ওইটা অর্ডার দেই এবং পৃথিবীর আনাচে কানাচে সব জায়গায় এখন এই সমাগুলা হয়ে গেছে কিন্তু টার্কি শপে তারা এটার জন্য স্পেশালিস্ট তারা এটা সুন্দর করে বানায় তো আজকে আমি একেবারে হুব হুব টার্কি রা যে রোম বানায় এই রোম কপি করার চেষ্টা করছি তারপরে এটা যখন আমার গ্রোরেন ব্রাউন হয়ে গেছে তো এটা আমি একটা গরম তো এই জন্য একটা কাঠের সাইজে আমি হোল করে তারপরে আমি এইগুলো আস্তে আস্তে কাটতেছি তো আপনি দেখবেন এখানে গরম থাকবে আপনারা ফকও ইউজ করতে পারেন বা এইরকম যদি আপনার স্টিক থাকে স্টিক দিয়ে আপনারা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন কইরা আপনারা এরকম আস্তে আস্তে করে স্লাইস করে নেবেন দেখেন কি সুন্দর খুব গ্রান এবং খুবই নাইস একটা কালার চলে আসছে দেখতে যেরকম সুন্দর লাগতেছে খাইতেও এরকম মজা লাগবে ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা কালার তো আজকে আমরা এগুলা দিয়ে আমরা ডিনার করব ইনশাল্লাহ তো এটা খুব হেলথিও অল্প কিছু অলিভ অয়েল ইউজ করা হয়েছে ডিপ ফ্রাই না এটা স্বাস্থ্য যারা ডায়েট টায়েট করেন যারা স্বাস্থ্যের প্রতি অনেক নজর রাখেন তাদের জন্য একটা পারফেক্ট এখানে সুগার বা অন্যান্য জিনিসগুলার ইয়ে অনেক কম তারপরে আমি কিছু পিঠা ব্রেড রেডিমেড পিঠা ব্রেড নিছি এটা আপনি যদি রাপ দিয়েও করতে পারেন আর পিঠা ব্রেড দিয়েও করতে পারেন আপনি তো যেটা আপনার ভালো লাগে তারপরে আমি এই প্রথমে তাহিনি সসটা স্প্রেড করতেছি ভালো করে তারপরে আমার ইজমি সসটা দিতেছি আমি এই পিঠা ব্রেডের ভিতরে দিয়ে আমি দেখাইতেছি কিভাবে এটা সার্ভ করতে হয় এবং কিভাবে 
আপনি সব কিছু দিয়ে খাইবেন তো ইজমি সস আমি দিয়ে দিছি এখন আমি কিছু মিক্স সালাদ দিতেছি সো আপনারা কিছু মিক্স সালাদ বানাই দেবেন এই সালাদের মধ্যে রেড কেবিজ তারপর দিছি তারপরে কিকুম্বার দিছি ক্যারেট দিছি তো তারপরে আমরা এই যে শোয়ারমাগুলা বানাইলাম এই শোয়ারমাগুলা এখানে আমরা এখানে সুন্দর করে এরকম দিয়ে দিব ভিতরে তারপরে আপনারা খাইতে পারেন দেখবেন খুবই মজা এবং আপনাদের আর সফে গিয়ে খাইতে হবে না ইনশাল্লাহ হালাল তরিকায় আপনি হালাল চিকেন কিনবেন একেবারে হালাল দিয়ে দেখে দোকানে একটু আমরা ডাউট থাকে যে কীভাবে বানাই লোক হাইজেনিক আছে কি না হালাল আছে কি না কিন্তু আমরা যখন আমরা নিজের ঘরে বানাব নিজের ঘরে বানাইলে তো হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড থাকবো সেখানে আপনি হালাল চিকেন কিনবেন হালাল চিকেন কিনে নিজের হাতে ফুল হাইজেনিকভাবে আপনি এগুলো তৈরি করবেন ঘরের ছোটো বড়ো সবাই খেয়ে পছন্দ করবে এখানে ছোটোরাও পছন্দ করে বড়োরাও পছন্দ করে এবং হাইজেনিক অ্যান্ড হালাল সো আপনাদের আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে কারণ এই চিকেন শর্মা যেটা আমরা ইউজুয়ালি দোকানে গিয়ে খাই থাকি রেস্টুরেন্টে গিয়ে থাকি আজকে কিন্তু ঘরে বসে বসে আপনারা নেক্সট টাইম এইটা এইরকম দেখে দেখে বানাইতে পারবেন এটা আপনি রাফের সাথে খাইতে পারেন চিপসের সাথে খাইতে পারেন আর এমনি পিঠা পেটের সাথেও খাইতে পারেন সালাদের সাথেও খাইতে পারেন তো যারা আমার এই চ্যানেলটা আজকে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার ইয়োর ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যান্ড লাইক শেয়ার কমেন্ট ওকে তাইলে আজ এই পর্যন্ত নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু